ठीक है गाइज इस सेशन में हम प्रॉब्लम नंबर ट्वेंटी टू थर्टी एट कर लेंगे चैप्टर ट्वेंटी टू प्रॉब्लम नंबर थर्टी एट इंटरनेशनल एडिशन टेंथ एडिशन इंडियन एडिशन में द सेम प्रॉब्लम इज एट फिफ्टी फोर सो लेट मी रीड आउट द प्रॉब्लम वी हैव अ डायग्राम ऑल्सो हेयर फिगर ए शोज अ सर्कुलर डिस्क दैट इज यूनिफॉर्मली चार्ज द सेंट्रल जी एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द डिस्क फेस विद ऑरिजन एट द डिस्क फिगर बी गिवज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग दैट एक्सीज इन टर्म्स ऑफ द मैक्सिम मैग्नीट्यूड ई एम एट द डिस्क सरफेस द जी एक्सीज इज सेट बाई जी एस इज इक्वल टू एट सेंटीमीटर्स दिस इज हेयर एट सेंटीमीटर्स दिस इज हेयर एट सेंटीमीटर्स एट सेंटीमीटर्स वट इज द रेडियस ऑफ द डिस्क ओके वट इज द रेडियस ऑफ द डिस्क तो फील्ड जो है फील्ड की वेरिएशन जो है डिस्क के वजह से अलॉन्ग इट्स सेंट्रल एक्सिस वो यहां पर दी गई है फॉर्मूला तो हमें पहले ही पता है फ्रॉम प्रॉब्लम नंबर 34 आपको पता होना चाहिए फील्ड जो है दैट इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय टू एप्सलॉन जीरो वन माइनस जी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर ये हमारे पास फॉर्मूला है फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सीज ऑफ ए डिस्क सरफेस ऑफ द डिस्क पे या सेंटर ऑफ द डिस्क पे ईसी मैं लिखता हूं एट सेंटर एट सेंटर रिमेम्बर सेंटर के लिए जी जो है वो जीरो के बराबर बन जाएगा जी इज द डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द सेंटर ओके जी इज द डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द सेंटर तो सेंटर की डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज ऑब्वियसली जी तो जी इज इक्वल जीरो इज इक्वल सिग्मा डिवाइडेड बाई टू एप्सलॉन जीरो सारा जीरो बन जाएगा वहां पर विल बी ऑनली लेफ्ट विद सिग्मा डिवाइडेड बाई टू एप्सलॉन जीरो So, uh, ये हमारे पास सिचुएशन है दिस इज द मैक्सिमम फील्ड ओके दिस इज द मैक्सिमम फील्ड और फील्ड जो यहां पर दिया गया है दैट इज इन टर्म्स ऑफ दिस मैक्सिमम ओके ई एम जो लिखा है सो ई सी के बदले में इसने ई एम लिखा है दिस इज सेम एज ई एम दिस सेम एज ई एम तो हमें बताना है कि इस डेटा से इस ग्राफ से इंफॉर्मेशन uh, uh, हमें लेनी है और बताना है कि राइडस ऑफ द डिस्क जो है वो किसके बराबर है वो किसके बराबर है अब नोट कर लें ग्राफ में देर इज ए पॉइंट जहां पर आप एग्जैक्टली exactly कह सकते हैं कि फील्ड जो है वो किसके बराबर है ओके okay? फील्ड जो है वो किसके बराबर है एट रिमेम्बर दिस इज एट सेंटीमीटर्स वो तो क्वेश्चन वहीं से आपको दे रहा है एट सेंटीमीटर्स तो दिस इज टू फोर सिक्स एंड एट एट फोर सेंटीमीटर्स सेंटीमीटर्स है मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा एट फोर सेंटीमीटर्स फील्ड जो है वो यहां पर है जीरो पॉइंट फाइव एम एम जीरो पॉइंट फाइव ई एम मीन E max divided by टू है ये फील्ड इज इक्वल ई मैक्स डिवाइडेड बाई टू वहां पर फील्ड जो है दैट इज हाफ ऑफ मैक्सिम फील्ड तो वहां से हमें आर जो है वो मिलेगा और वहां पर जी किसके बराबर है दैट इज फोर सेंटीमीटर्स ओके दैट इज फोर सेंटीमीटर्स नाउ लेट्स प्रोसीड लेट्स प्रोसीड हमारे पास है E is equal to sigma divided by टू epsilon जीरो वन minus Z divided by under root of R square plus Z square. Okay, under root of R square plus Z square. So, ये situation हमारे पास है. Remember, sigma divided by two epsilon zero is this E M maximum field जो center पे होता है. Sigma divided by two epsilon zero. तो उसे मैं नीचे लाऊंगा. उसे मैं यहाँ पर लाऊंगा. So this implies E divided by E M. Okay, E divided by E M. Is equal to one minus z divided by under root of r square plus z square. Okay. अब e divided by e m जो है वो किसके बराबर है? E divided by e m जो है वो किसके बराबर है? वो यहाँ पर हमें दिया हुआ है. वो यहाँ पर हमें दिया हुआ. At four centimeters, at four centimeters, field जो है that is equal to half of e m, half of e m. So e, e divided by e m that is simply half. E divided by e m is half. So, ये तो हाफ के बराबर है इज इक्वल टू वन माइनस जी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर रिमेम्बर हाफ कहां पर है एट जी इक्वल फोर सेंटीमीटर ओके हाफ एग्जैक्टली ये हमने हाफ लिया लेकिन उस टाइम पे जी जो है वो फोर सेंटीमीटर के बराबर है वो मैं बाद में सब शूट कर लूंगा सो लेट्स मूव ऑन लेट्स मूव ऑन हेयर सो वन बाई टू को यहां लाते हैं इसे वहां लेते हैं ये बन जाएगा z डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस वन बाई टू इज जस्ट वन बाई टू क्रॉस कर लें तो दिस इज टू वाई जी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर 
squaring on both sides. So 4 z square is equal to r square plus z square. Is z square ko yaha lai hai? 4 z square minus z square ban jayega 3 z square. So this implies r square is equal to 3 z square. 3 z square. So r kis ke barabar hoga vaha se? So this implies r is equal to under root of 3 into z. z ka square will cancel out or uh, 3 ka root a jayega. So r is equal under root of 3. Ab z ka value substitute kar le 4 centimeters hai. So this implies r is equal to 4 root 3 centimeters. z centimeters mein hai to r b centimeters mein aayega. 4 root 3 centimeters. Okay. 4 root 3 centimeters which is 6.93 centimeters. 6.93 centimeters. 6.93 centimeters. So, ye situation hai. R is equal to 4 root 3 centimeters. Yeah, for 6.93 centimeters. So, this is the radius of the disk. Jo hume bataya gaya tha. Nikal ne ke liye. Fine. So, that will do for this session.